హాయ్ వెల్కమ్ టు కవిన్ ఎడ్యుకేషన్స్ ఈరోజు టాపిక్ ఏంటంటే గ్రూప్ టూలో జాబ్ ప్రిఫరెన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి సో చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే బాగా చదువుతారు బాగా జాబ్ తెచ్చుకుంటారు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు అన్నమాట సరే మన డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఎంచుకున్నాం కదా ఫస్ట్ సబ్ రిజిస్టర్ ఎంచుకుంటే సూపర్ ఉండేది కదా చాలా ప్రశాంతమైన లైఫ్ లీడ్ చేసేవాళ్ళం కదా ఏంది తలకాయన కొంతమంది అరే ఏసీ టూ పెట్టుకుంటే బాగా నెక్స్ట్ గ్రూప్ అని కానీ సివిల్స్ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యాం కదా కొద్దిగా లూప్ లైన్ లాగా ఉండేది కొద్దిగా టైం దొరికేది మనకు మనం మున్సిపల్ మున్సిపల్ కమిషన్ పెట్టుకున్నాం దీంట్లో అంతా తలకాయన ఉప్పుంది చాలా వర్క్ ఉంది హెవీ వర్క్ ఉంది అని చెప్పేసి చాలా ఫీల్ అవుతుంటారు అనమాట సో పెట్టుకునే ముందు ఆలోచిస్తే చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను మా ఒక బ్యాచ్ లో చూసిన దాంట్లో ఏసీ టీవోలు ఎవరు వస్తే వాళ్ళు ఏసీ టీవోలు సాటిస్ఫై కావట్లేదు అదే డిటీలు ఎవరు వస్తే వాళ్ళు సాటిస్ఫై కావట్లేదు అంటే డిటీలు ఏమో అరే ఏసీ టీవో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని ఏసీ టీవో అంటారు ఏసీ టీవో ఏమో అరే డిటి పెట్టుకుని ఉండాల్సి ఉంది అవసరం ఏసీ టీవో పెట్టుకున్నా ఇప్పుడు ఏం లేదు అసలు ఏం వర్క్ లేదు ఏం పవర్లేదు అసలుకి ఏమి ఎవరు గుర్తించట్లేదు సొసైటీ నన్ను అని చెప్తారు అనమాట డిటీ వచ్చేసరికి ఏసీ టీ వాళ్ళు ఫైవ్ ఓ క్లాక్ అలా ఇంటికి వెళ్తాను వచ్చేసరికి నైన్ టెన్ అవుతుంది మా కష్టాలు ఎవరితో అయిపోవాలంటారు సో జాబ్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఎప్పుడు క్రేజ్ని బట్టి ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు జాబ్ ప్రిఫరెన్స్ మన మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఇవ్వాలి మైండ్ సెట్ ఒక్కొక్కరికి ఒక మైండ్ సెట్ ఉంటుంది ఆ మైండ్ సెట్ ని బట్టి ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఇది ఈ రోజు రేపటితో పోయేది కాదు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీరాజు ఎలా చెప్పినట్టు థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ నువ్వు థర్టీ ఇయర్స్ ఈ జాబ్ లో ఉంటావు అనమాట సో ఇంకా ఫాస్ట్ కొట్టేస్తే ట్వంటీస్ లో కొట్టేస్తే ఫార్టీ ఇయర్స్ అదే ఫార్టీస్ లో కొడితే ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆలోచించుకోండి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఉండాలి సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ డ్రాబ్యాక్స్ పాజిటివ్స్ చెప్తాను దాన్ని బట్టి మీకు ఏ జాబ్ సెట్ అవుతుందో ఏ జాబ్ సెట్ కాదో మీరే చూస్ చేసుకోండి అది బెటర్ అనమాట ఏ జాబ్ సెట్ అవుతుందో ఏ జాబ్ సెట్ కాదో మీరు చూస్ చేసుకుంటే చాలా బెటర్ సో నేను చూస్ చేసుకోవడం కంటే నేను జస్ట్ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ చెప్తాను అంటే ఈ జాబ్ లో పాజిటివ్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ జాబ్ లో పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ ఇలా ఉంటాయి ఈ జాబ్ లో పాజిటివ్స్ ఇలా ఉంటాయి సో మీ మైండ్ సెట్ మీ మెంటాలిటీ బట్టి మీరు చూస్ చేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట అది బెటర్ ఎవరో చెప్పింది చూస్ చేసుకోకండి ఇన్స్టిట్యూషన్ వాళ్ళు ఫస్ట్ పెడితే డిటీఏ పెట్టమన్నారు డిటీ అంటే ఆ క్రేజ్ ఈ క్రేజ్ డిప్యూటీ దాసిదాన్ అంటే కార్ ఉంటది అంత అంత ఏంటంటే పాత కాలం నుంచి వస్తున్న ట్రెడిషన్స్ అనమాట ట్రెడిషన్స్ అనేవి ఎప్పటికప్పుడు చేంజ్ కావాలి లేకపోతే సొసైటీ ఎప్పుడు సస్టైన్ కాదు సొసైటీ ఆల్వేస్ సొసైటీ ఎప్పుడు ఏం కావాలి సొసైటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైనామిక్ సొసైటీ ఎప్పుడు చేంజ్ కావాలి సో ఫాస్ట్ గా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ వచ్చేద్దాం నేను ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంకో రోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జిక్యూటివ్ కొద్ది టైం టైం పడుతుంది అనమాట సో ఫస్ట్ కోర్ జాబ్స్ మున్సిపల్ కమిషన్ గ్రేడ్ త్రీ సబ్ రిజిస్టర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఏసీటీఓ ఏసీటీఓ ఒకప్పుడు సూపర్ కోర్ జాబ్ గా ఉండేది చాలా మంది ఫస్ట్ పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట కానీ ప్రస్తుతానికి ఏసీటీఓ చాలా మంది ప్రిఫర్ చేయట్లేదు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అది కాకుండా ఏసీటీఓకి కొద్దిగా మామూలుగా చూసుకోవాలంటే కొద్దిగా పవర్స్ కూడా తగ్గిపోయాను జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆన్లైన్ లో అంత ఫైల్ చేస్తున్నారు ఇంకా ఆఫ్లైన్ అంతా ఏం లేదు సో కమాండింగ్ పవర్ ఏమి ఉండదు అనమాట సో ఫస్ట్ మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఈ రెండు జాబ్ ప్రొఫైల్ ఆల్మోస్ట్ ఒకటే ఉంటది జాబ్ ప్రొఫైల్ అంటే జాబ్ వర్కింగ్ స్టైల్ అంతే జాబ్ ప్రొఫైల్ వేరు మళ్ళీ మున్సిపల్ కమిషనర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ గ్రేడ్ త్రీ గ్రేడ్ త్రీ అంటే ఎక్కడ అంటారు చిన్న చిన్న టౌన్ లో ఉంటారు కందుకూరు కనిగిరి ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టౌన్స్ పొదిలి అయితే వెంకటగిరి ఇట్లాంటి టౌన్స్ లో ఉంటారు అనమాట సో 
మున్సిపల్ కమిషనర్ వర్క్స్ ఏంటివి మున్సిపల్ కమిషనర్ వర్క్స్ వచ్చేసి ప్లానింగ్ అప్రూవల్స్ ఇంకా నువ్వు పంపించిన మున్సిపాలిటీలో ఉన్న ఈ శానిటేషన్ అవన్నీ రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేయడం ఇంకా హోర్డింగ్స్ వాటి మీద నీకు అధికారం విచ్చలుగా పెడుతుంది తీసేయడము ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి వర్క్స్ ఉంటాయి అన్నమాట కాకపోతే ప్రెజర్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే మున్సిపల్ కమిషన్కి చెక్ పవర్ ఉంటుంది అంటే తనకు అమౌంట్ శాంక్షన్ అయిన అమౌంట్ కింద వీటికి వీటికి డిస్పోజ్ చేసే అధికారం చెక్ పవర్ మున్సిపల్ కమిషన్కి ఉంటుంది అన్నమాట అందుకని చెప్పి పవర్స్ బాగుంటాయి బట్ మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఎప్పుడు పొలిటికల్గా ప్రెజర్ ఉంటుంది అనమాట సో మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆల్మోస్ట్ నీ పక్కనే వచ్చి కూర్చుంటారు అలా పొలిటికల్ ప్రెజర్ అనేది మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఒక్కోసారి టైం చాలా ఎక్కువ తింటికి వెళ్ళే సార్ ఒకసారి నైన్ అవుద్ది ఒకసారి టెన్ అవుద్ది ఇంకా ఏంటంటే ఈ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సచివాలయము అవన్నీ వచ్చేసరికి కింద ఒత్తిడి విరిగిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు హౌస్ సైడ్స్ లో మున్సిపాలిటీలో హౌస్ సైడ్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఉంది కదా పేదలందరికీ ఇల్లు ఆ ప్రోగ్రామ్ మున్సిపాలిటీలో మున్సిపల్ కమిషన్ చూసుకోవాలి అట్లా వాళ్ళ ఉన్న వర్క్స్ తో పాటు ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ వచ్చేసే వాళ్ళకి ఆ ఎక్స్ట్రా వర్క్స్ వచ్చినందువల్ల వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు అనమాట మున్సిపల్ కమిషనర్స్ సో అవి ఈ జాబ్ లో ఉన్న నెగిటివ్స్ అది ఛాలెంజెస్ అనుకోండి నెగిటివ్స్ కాదు ఏ జాబ్ లో నెగిటివ్స్ ఉండవు ఛాలెంజెస్ ఇవన్నీ సో నెక్స్ట్ పాజిటివ్స్ ఏంటి పాజిటివ్స్ వచ్చేసి మంచి శాలరీ ఉంటుంది అంటే డిటిపిఐతో పోలిస్తే కొద్దిగా ఎక్కువ ఇంకొకటి మున్సిపల్ కమిషనర్స్ కి ఫాస్ట్ ప్రమోషన్ ఉంటుంది అనమాట అంటే గ్రేడ్ త్రీ నుంచి గ్రేడ్ టూ కి వెళ్ళడానికి ఎంతో సమయం పట్టదు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ లో గ్రేడ్ వన్ అండ్ గ్రేడ్ టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ గ్రేడ్ వన్ గ్రేడ్ టూ వచ్చేసి కొద్దిగా గ్రూప్ వన్ పోస్ట్ లాంటివి అనమాట సో మిగిలిన వాటిల్లో అంత ఫాస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఎక్కలేదు వీటన్నిట్లో సబ్ రిజిస్టార్ కానీ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కానీ అసిస్టెంట్ ఏసీటీఓ కానీ వాటిలో ఫాస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఎక్కడ లేవు అనమాట డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నుంచి తహసీల్దార్ కావడానికి ఒక ఫోర్ త్రీ టు ఫోర్ ఇయర్స్ పడుతుంది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనం డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావడానికి ఒక టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట సో దీని అంత ఫాస్ట్ ప్రమోషన్స్ ఎక్కడ లేవు అనమాట సో మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫాస్ట్ ప్రమోషన్స్ బాగుంటాయి నెక్స్ట్ మీకు వచ్చేసి కొద్దిగా పవర్ క్రేజ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మున్సిపల్ కమిషనర్ లో అది చరిస్మా చూపించవచ్చు అథారిటీ ఉంటుంది అనమాట లోకల్ వాళ్ళ మీద అథారిటీ కూడా చూపించవచ్చు కానీ పొలిటికల్ ప్రెజర్ చాలా ఎక్కువ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పొలిటికల్ ప్రెజర్ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో అది మున్సిపల్ కమిషనర్ పవర్స్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ నెగిటివ్స్ గా ఛాలెంజెస్ నెగిటివ్ నెగిటివ్స్ అని వస్తుంది నెగిటివ్స్ అని ఎప్పుడు ఛాలెంజెస్ ఏ జాబ్ లో నెగిటివ్స్ ఉండదు ఏ జా అన్ని జాబ్ లో ఛాలెంజ్ చేస్తుంటే నెగిటివ్స్ ఉంటే మన జాబ్ లకే రా నెక్స్ట్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉన్న వాటిల్లో క్రాస్ రోడ్స్ లో గానీ ఎక్కడైనా గానీ ఫస్ట్ పెట్టేది అందరు ఇదే పెట్టిన తర్వాత పెట్టిన వల్ల సగం బాధపడేది ఈ జాబ్ గురించి సో డిప్యూటీ తహసీల్దార్ జాబ్ ఫస్ట్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తారు అంద అందరు ఎందుకు ఫస్ట్ పెడతారు అంటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ జాబ్ అంటే సొసైటీలో క్రేజ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ అంటే నువ్వు బయటికి వెళ్తే ఒక టూ ఇయర్స్ అయిన తర్వాత ఎంఆర్ఓ అయిన తర్వాత ఎంఆర్ఓ గారు వచ్చారంటారు ఎక్కడికైనా షాప్కి వెళ్తే సార్ సార్ అంటారు అదే నువ్వు ఒక ఏసీటీఓ కానీ ఎవరైనా షాప్కి వెళ్ళారు అనుకోండి అసలు ఏసీటీఓ అంటే ఎవరు తెలియదు వాళ్ళకి నువ్వు ఒక మండలంలో ఉంటావు కాబట్టి ఆ మండలంలో ఉన్న వింగ్స్ అన్ని నీ కింద పని చేస్తుంటాయి నీ కింద పని చేయవు కానీ నీ అథారిటీలో అయితే ఉంటాయి అంటే నువ్వు ఏదైనా అంటే క్రైసిస్ సిచ్యువేషన్ లో ఇప్పుడు కోవిడ్ నైన్టీన్ సిచ్యువేషన్ లో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ వచ్చింది ఎంఆర్ఓ అంటే మండల్లో ఉన్న ఎంఆర్ఓ అదే మండల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఆఫీసర్ కి హెడ్ అనమాట అంటే అక్కడ జరిగిన ప్రతి ఒక్క విషయం ఎంఆర్ఓ కంట్రోల్ లో ఉండాలి అంటే డిస్ట్రిక్ట్ లో కలెక్టర్ ఎలానో మండల్లో ఎంఆర్ఓ అలాగే అనమాట తహసీల్దార్ అలాగా సో తహసీల్దార్ షుడ్ బి ది హెడ్ ఆఫ్ ది మండల్ టాస్క్ ఫోర్ ఆఫీసర్ ఈ మండల్ టాస్క్ ఫోర్ ఆఫీసర్లు ఎవరు ఉంటారు డాక్టర్ ఉంటాడు ఇంకా ఎంపీడీఓ ఉంటారు ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వింగ్స్ ఉంటారు అనమాట సో అతనికి ఎక్కడ ఎవరినైనా యూజ్ చేసుకోవడానికి ఆర్డర్స్ ఉంటాయి అనమాట అందుకని డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి అంత క్రేజ్ ఉంటుంది బయట బయట క్రేజ్ ఉంటుంది ఇంకా 
రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది వెల్ నోన్ వాళ్ళ రిలేటివ్స్ లో బాగా క్రేజ్ ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు తహసీల్దారు వాడికి ఏమంటారు కానీ ఇది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ అనమాట డిప్యూటీ తహసీల్దారు సెకండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయిన్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ జాబ్ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నువ్వు రేపు వేరే చోటి ట్రాన్స్ఫర్ కావాలంటే రాత్రి రాత్రి ప్యాక్ చేసుకోవాలి సో పొలిటికల్లీ ఎక్కువ ప్రెజర్ ఉంటుంది అలా పొలిటికల్లీ ఇంక్లైండ్ చాలా వరకు ఉంది ప్రస్తుతానికి సో నేను చాలా ప్రాక్టికల్ గా చెప్తున్నాను ప్రతిసారి ఇది జరగదు అనమాట కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో పొలిటికల్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట అది పెద్దగా మనము ఆపేది లేదు బట్ సర్కంస్టాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ జాబ్ లో చాలా ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది అనమాట ఛాలెంజింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఎలక్షన్స్ టైంలో సపోజ్ ఎలక్షన్స్ టైం తీసుకోండి ఎలక్షన్స్ టైంలో నువ్వు కానీ జాబ్ లో ఉంటే ఆ ఎలక్షన్స్ టైం ఉన్న త్రీ మంత్స్ లో మాక్సిమం డైలీ నువ్వు సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ అవర్స్ వర్క్ చేయాలి పదహారు నుంచి పదిహేడు గంటలు ఇట్స్ టూ పదహారు నుంచి పదిహేడు గంటలు వర్క్ చేయాలి ఎలక్షన్స్ టైంలో ఒకసారి రాత్రి మూడు కావచ్చు నాలుగు కావచ్చు వెళ్ళడానికి ఏదైనా విజిట్ ఉందంటే సీఎం విజిట్ ఉందంటే ఒక టెన్ డేస్ నుంచి నువ్వు వర్క్ చేసుకోవాలి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే ఆర్గనైజ్ చేయాలి సో ఇవన్నీ ఇవన్నీ కొద్దిగా ఛాలెంజ్ చేస్తారు అనమాట ఒక్కోసారి రాత్రి ఇంటికి రావడానికి పదవద్ది ఒకసారి పన్నెండు అవద్ది ఒకసారి నైట్ అంతా కూర్చొని స్టాఫ్ చేత వర్క్ చేపియాలి సో స్టాఫ్ ఎప్పుడు అండర్ కంట్రోల్ లో ఉండాలి నీకు రిపోర్ట్స్ ఆన్ ది స్పాట్ మార్నింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అంటే సిక్స్ ఓ క్లాక్ పెట్టాలి అది అలా ఎప్పుడు పైన నుంచి టెలిఫోన్ కాల్స్ ఫోన్ కాల్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు ప్రెజర్స్ ఉంటాయి ఇది డిప్యూటీ తహసీల్దార్ యొక్క అదర్ సైడ్ ఆఫ్ ది కాయ అనమాట సో మున్సిపల్ కమిషన్ డిప్యూటీ తహసీల్ జాబ్ ప్రొఫైల్ ఒక ఎలా ఉంది కదా ఎలా ఉంది ఫస్ట్ పాజిటివ్స్ ఏంటి ప్రమోషన్స్ బాగానే ఉంటాయి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ కూడా ప్రమోషన్ బాగానే ఉంటాయి అంటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ ఫోర్ ఇయర్స్ కి తొందరగా అయిపోతుంది తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ ఈజ్ గుడ్ జాబ్ మంచి ఏమంటారు మంచి రెస్పెక్టెడ్ జాబ్ కార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మంచి పై ఇది కూడా ఒకటి పెట్టుకోవడానికి అందరు మన ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవడానికి బా కార్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు కదా తహసీల్దార్ అయితే కార్ లో వెళ్ళొచ్చు కనుక బిల్ వండర్ అవుతుంటాడు డిస్టిక్ లో కలెక్టర్ లాగా తహసీల్దార్ అలాగా మండల్లో ఒక అంత సెటప్ అంతా ఉంటది కనుక బయట డ్రెస్ వేసుకుని ఒక నిలబడతాడు బిల్ వండర్ అవుతు ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా తహసీల్దార్ దగ్గరికి ఇవ్వాలి అని చెప్తారు అనమాట సో అది టు బి ఫ్రాంక్ అంత ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కి ఒకప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కి పోల్చుకుంటే అంత ఏమీ లేదనమాట అంత క్రేజ్ గాని అంత రెస్పెక్ట్ గా లేదు జనాల్లో అంత రెస్పెక్ట్ గా లేదు సర్కంస్టాన్సెస్ చాలా చేంజ్ కావడం వల్ల అలా అయింది సో అందరు కలిసి మళ్ళీ ఆ రెస్పెక్ట్ తేవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను వచ్చే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు అందరు కలిసి తెస్తే చాలా బాగుంటుంది సొసైటీలో సో అది పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ అనమాట సో నెక్స్ట్ సో దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ కావాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చి సబ్ రిజిస్టర్ సబ్ రిజిస్టర్ ఏసీటీఓ ఒకే టైప్ జాబ్స్ కూల్ మైండెడ్ జాబ్స్ పెద్ద పొలిటికల్ ప్రెజర్ ఉండదు పెద్ద వర్క్ కూడా అంత హెవీ తీసేసేంత వర్క్ ఉండదు టెన్ టు ఫైవ్ జాబ్స్ అనుకోండి ఇంకా టెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్తే ఫైవ్ ఓ క్లాక్ వస్తారు అంతే పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఒక్కోసారి ఆడియోట్స్ ఉంటాయి అవి క్లియర్ చేసుకోవాలి టెన్ టు సిక్స్ మాక్సిమం సిక్స్ ఎక్కువ ప్రజర్స్ ఉండదు ఎక్కువ పబ్లిక్ తో డీలింగ్స్ ఉండవు నీ వర్క్ నువ్వు వచ్చేసి వెళ్ళిపోవాలి ఈ మున్సిపల్ కమిషన్ డిప్యూటి తెలుస్తున్నారు అలా కాదు పబ్లిక్ తో డీలింగ్స్ ఉంటాయి అది చాలా డేంజర్ ఒక రైతు వచ్చి ఇష్టం వచ్చి రెడీ తెరుతుంటాడు అండి బూతులు తెరుతుంటాడు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ కానీ ఎవరినైనా కానీ వాట్ ఎవర్స్ అంటే రైతు తప్పు ఉండొచ్చు తహసీల్దార్ తప్పు ఉండొచ్చు ఏదైనా కాదనమాట సో ఛాలెంజింగ్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి చిన్న విషయంలో గొడవలు వస్తాయి ఎవడో పది పన్నెండు గెలా ఫోన్ చేస్తాడు సార్ నా పొలం ఎక్కడ వేస్తారు అంటాడు ఎందుకంటే ఇది పబ్లిక్ ఫిగర్ నువ్వు పబ్లిక్ నెంబర్ ఉంటుంది నీ దగ్గర పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ నెంబర్ ఉంటుంది గవర్నమెంట్ యూసేజెస్ నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట అందుకని ఖచ్చితంగా నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి ఏదో బైండ్ ఓవర్ కేసు వస్తుంది ఎలక్షన్స్ లో గొడవ వస్తాయి అనమాట బైండ్ ఓవర్ చేయాలి ఏదో లేదా ఉంటది ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలి బైండ్ ఓవర్ చేసి నీకు పంపిస్తారు నువ్వు రోజు బైండ్ ఓవర్ కేసులు వాళ్ళని పిలవాలన్నమాట అట్లా కొద్ది పబ్లిక్ తో డీలింగ్స్ ఉంటాయి ఈ రెండు జాబ్స్ పబ్లిక్ తో డీలింగ్స్ ఉంటాయి ఎక్కడైతే పబ్లిక్ తో డీలింగ్స్ 
అంతగా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయలేని జాబ్స్ సో ఏసీటీవో సింపుల్ అండ్ కూల్ జాబ్ అంతకు ముందు లాగా లేదు పెద్ద ప్రెజర్స్ ఏమి ఉండవు టెన్ టు ఫైవ్ జాబ్ బాగానే ఉంటుంది కానీ సొసైటీలో రికగ్నైజేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది ఏసీటీవోకి అంటే డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి మున్సిపల్ కమిషనర్కి ఉన్న రికగ్నైజేషన్ లేదు సో రికగ్నైజేషన్ కావాలనుకునే వాళ్ళు బెటర్ గో ఫర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నేను చెప్తాను చివరిలో చెప్తాను ఎవరెవరు దీనికి చూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సబ్ రిజిస్టర్ సబ్ రిజిస్టర్ కూడా చెప్పాను కదా కూల్ లైఫ్ పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఉంటుంది కదా ఏంటంటే తనకు వచ్చే క్లైంట్స్తోనే అనమాట అంటే ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ కావాలో వాళ్ళతో డీల్ చేస్తాడు అంతే ప్రతి ప్రజలతో డీల్ చేయడు ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఎంతమంది కోరుకుంటారు ఎవరు మనీ ఎవరైనా పొలం కొన్నాడు లేకపోతే స్థలం కొన్నాడు రిజిస్ట్రేషన్ కోరుకుంటాడు అంతే కానీ పొలం అనేది రైతులకి వంద మందికి ఉంటుంది ఉన్న వాళ్ళందరికీ సో వంద మందితో ఎంఆర్ఓ డీల్ చేయాల్సి వస్తే సబ్ రిజిస్టర్ ఒక నాలుగు రైతులతో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది అంతే తేడా అంతే అనమాట ఏమి ఉండదు అక్కడ ఎవరు వచ్చి గొడవ పెట్టుకోరు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్కి వస్తారు సబ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేర్చుకొని వెళ్ళిపోతారు అంతే ఇలా కాదు ఇక్కడ ఇలా కాదు డిప్యూటీ దశ గారు కాదు ఒక్క సెంట్ భూమి అటు ఇటు మారిందే అటు ఇటు చేంజ్ చేయారా తహసీల్దార్ అయిపోయాడు ఇంకా అలా అలా గొడవ గొడవ పెట్టుకునే క్యాండిడేట్లు ఉంటారు వాళ్ళందరితో డీల్ చేయాలి మున్సిపాలిటీలో ఏదైనా శానిటేషన్ సరిగ్గా జరగలేదా వాడు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు వాడు చర్యలు తీసుకోలేదా వాడు అయిపోయాడు పైక్ కంప్లైంట్స్ వెళ్ళిపోతాయి వెంటనే సో ఆ రెండు వాళ్ళ జాబ్స్ ప్రొఫైల్ అనమాట నెక్స్ట్ ఏసీటీ కూడా పెద్దగా ఏం లేదు జిఎస్టీ వచ్చిన తర్వాత అందరు ఆన్లైన్ లో ఫైలింగ్ చేస్తున్నారు పెద్దగా పెద్ద ఏమంటారు ఆ జాబ్ ప్రొఫైల్ లో అంత డైనమిజం కానీ లేకపోతే అంత స్పెండ్ చేసేది కానీ అంత ఆఫీస్ లో స్పెండ్ చేసే వర్క్ కానీ అవన్నీ ఏం లేవు అనమాట సో కూల్ లైఫ్ సబ్ రిజిస్టర్ అండ్ ఏసీటీ ఇస్ వెరీ కూల్ లైఫ్ వెరీ పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఐ కెన్ సే పీస్ఫుల్ లైఫ్ నెక్స్ట్ సో ఇప్పుడు ఎవరెవరు దేని క్యాప్ చేసుకోవాలి అనేది నేను చెప్తాను ఎవరెవరు దేని క్యాప్ చేసుకోవాలి అనేది ఇండివిజువల్ డెసిషన్ అనమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది గుర్తుంచుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా మనము ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సరే ఫస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేవాడిని కాదు కానీ ట్వంటీ ఇయర్స్ కానీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చిన తర్వాత మన డెసిషన్ మనం తీసుకునే శక్తి ఉండాలి మనకు అలాంటప్పుడే లైఫ్ లో ఎప్పుడైనా సక్సీడ్ అవుతుంది అది రైటో రాంగో ఇంకా చెత్తదో మంచిదో దానివల్ల నువ్వు నాశనం అయిపోతావో దీని దానివల్ల నువ్వు ఏం చేస్తావో అంతా నీకు అనవసరం బట్ you should have a capacity to take your own decisions own decisions iskone capacity undal so ipudu evaro evaro deni prefer cheyali peaceful ga family life kavali naku chala happy ga undali timings 10 to 5 job kavali asal government job e 10 to 5 ani vachan nenu emi ibbandi em undagurudu phone calls undagurudu pressure undagurudu inka happy ga life lead cheyali family tho ekku time spend cheyali ante బెటర్ గో ఫర్ సబ్ రిజిస్టార్ అండ్ ఏసీటీఓ అంతే ఇంకా వేరే ఆప్షన్ లేదు వేరే ఆప్షన్ లేదు వేరే ఆప్షన్ వద్దు కూడా ఏమీ కాదు మీకు ఒక ఏమంటారు మీకు ఏం కార్ లేకపోతే ఏం కాదు లేకపోతే సొసైటీలో ఎవరు రెస్పెక్ట్ ఇస్తే రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే ఏం కాదు రెస్పెక్ట్ ఒకటి రెండు రోజుల నుంచి ఎంఆర్ఓ గారు అంటారు నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మీరు ఎవరో వాళ్ళు ఎవరో అంతే సో పీస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలంటే పీస్ఫుల్ లైఫ్ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి ఏం ప్రెజర్స్ ఉండకూడదు అంటే సబ్ రిజిస్టర్ ఏసీటీఓకి కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళిపోండి ఆలోచించొద్దు అసలు అది కానీ నేను చదువుకోవాలి నేను చదువుకోవడానికి ఏసీటీఓ మంచిది అనుకొని వెళ్ళొద్దు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే రేపు నీకు వచ్చే వెయ్యి రూపాయల కంటే నీ చేతిలో ఈ రోజు వంద రూపాయలు చాలా గొప్పది ఎందుకని రేపు వెయ్యి రూపాయలు వస్తుందో రాదో తెలియదు అందుకని రేపు వచ్చే వెయ్యి రూపాయల కంటే ఈ రోజు నీకున్న వంద రూపాయలకి వాల్యూ ఎప్పుడు ఇవ్వండి అది చాలా బెటర్ మెథడ్ బెస్ట్ మెథడ్ లైఫ్ లో అందుకని రేపేదో నువ్వు సివిల్స్ వస్తుంది రేపేదో గ్రూప్ వన్ వస్తుంది అందుకని ఇప్పుడు చదువుకుంటే ఇప్పుడు చదువుకోవడానికి టైం దొరికింది అందుకని చెప్పి ఇప్పుడు ఏసీ టీవో తీసుకున్నానంటే ఒకవేళ రేపు గ్రూప్ వన్ లో సివిల్స్ రాకపోతే థర్టీ ఇయర్స్ నీకు ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా తీసుకున్న ఏసీ టీవో జాబ్ లో గడపాలి నువ్వు అందుకని చెప్పేసి మీరు ఏసీటీఓ జాబ్ అనేది ఆ ఆ ఓరియంటర్ లో ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు ఒకవేళ నిజంగా నువ్వు గ్రూప్ అని ప్రిపేర్ అవుతున్నావు లేకపోతే నిజంగా సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నావు ఏం చేస్తావు
వచ్చేసి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నీకు నచ్చిన జాబ్ డిప్యూటీ తహసీల్దారు లేకపోతే మున్సిపల్ కమిషనర్ లేకపోతే సబ్ రిజిస్టార్ జాయిన్ కా ఫస్ట్ జాయిన్ అయ్యి ఏం కాదు జాయిన్ అయ్యి నువ్వు తర్వాత ఏం చేస్తావు ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కానీ ఒక ఫైవ్ మంత్స్ లేకపోతే సిక్స్ మంత్స్ లేకపోతే వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ నువ్వు లీవ్ పెట్టేసి వెళ్ళిపోవు లీవ్ పెట్టి వెళ్ళిపోయినప్పుడు నీకు ఏమవుద్ది అంటే లీవ్ కౌంట్ అవుద్ది ఏముంది మహా అయితే పోతే శాలరీ పోద్ది శాలరీ ఎంత ఉంటుంది ఒక నలభై వేలు ఉంటుంది నలభై వేలు ఏంటంటే పన్నెండు ఐదు లక్షలు ఐదు లక్షలు నువ్వు లాస్ అవుతావు అంతే ఏం ఉండదు అక్కడ గవర్నమెంట్ జాబ్ లో ఉన్న ఫ్లెక్సిబిలిటీ అదే నీకు లీవ్ అనేది నువ్వు బాగా పెట్టచ్చు వాళ్ళు పై వాళ్ళు ఇవ్వకపోయినా గానీ ఒకవేళ నువ్వు పెట్టేసినా గానీ తర్వాత నీ తంతాలు పడి అప్రూవ్ చేయించుకోవచ్చు లీవ్ ఏదో ఒకటి అలా లీవ్ అనేది ఫెసిలిటీ బాగుంటుంది అనమాట అందుకని చెప్పేసి నువ్వు సబ్ రిజిస్టార్ ఏసీటీఓ రేపు ఏదో నేను అవుతాను అని చెప్పేసి ఇప్పుడు లూప్ లైన్ లో కావాలి నా చదువుకోవడం కావాలని చెప్పి పెట్టద్దు పీస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలి ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి అన్న వాళ్ళే సబ్ రిజిస్టార్లు ఏసీటీఓలు పెట్టండి మిగిలిన వాళ్ళు అలా యాప్ చేయొద్దు అది నా అడ్వైజ్ అంతే ఫైనల్ గా డెసిషన్ తీసుకోవాల్సింది మీరే నేను ఏంటంటే జస్ట్ అడ్వైజ్ ఇస్తారు వాట్ ఈస్ గుడ్ వాట్ ఈస్ బ్యాడ్ అని చెప్తారు గుడ్ ఏందో బ్యాడ్ ఏందో మీరు డిసైడ్ చేసి తీసుకోవాలంతే మీకే సూట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి టీటీ ఆర్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఫాస్టర్ ప్రమోషన్స్ ఇంకా లేకపోతే సొసైటీలో క్రేజ్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ ఇవన్నీ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మున్సిపల్ కమిషనర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సబ్ రిజిస్టర్ కూడా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ సబ్ రిజిస్టర్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ బాగా ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ యొక్క ఇన్కమ్ ని సబ్ రిజిస్టర్ పెంచుతాడు సబ్ రిజిస్టర్ కి మనం కట్టే ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళు కట్టే ట్యాక్స్ లే చాలా వరకు గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ అనమాట సో డిటి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఏసీటీఓ మున్సిపల్ కమిషనర్ అన్ని సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ జాబ్స్ ఈవెన్ మన పని చేసే స్వీపర్స్ ఉంటారు కదా స్వీపర్స్ కూడా బెస్ట్ సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ వీళ్ళకంటే సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ కాకపోతే ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అంటే నువ్వు ఎంత మందికి సహాయం చేయగలనేది వేరే అవుతుంది అనమాట సో సబ్ రిజిస్టర్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ తీసుకురావడానికి లేకపోతే ఆ ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ కావాలో వాళ్ళకే సర్వీస్ చేస్తారు అంతే మున్సిపల్ కమిషనర్ అందరికి శానిటేషన్ సర్వీస్ ఆ యొక్క మండలంలో ఉన్న శానిటేషన్ సర్వీస్ ఆ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు మంచి మంచి సర్వీసెస్ ఏసీటీఓ గవర్నమెంట్ ఇన్కమ్ తీసుకొస్తారు చెక్ చే చెక్ పవర్ చెక్ చేసేసి ఎవరైనా ట్యాక్ జిఎస్టీ కట్టలేదు జిఎస్టీ కట్టకపోతే వాళ్ళని చెక్ చేసేసి వాళ్ళ మీద ఫైన్ ఇవ్వడము లేకపోతే ఎంత ఎంత కట్టారు చూసుకోవడం ఉంటుంది లీగల్ బిజినెస్ ఏమైనా చేస్తాం తీసుకోవడం అన్ని చేస్తారు అనమాట కానీ ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి ద బెస్ట్ ఎందుకంటే చెప్తున్నా అంటే మన దేశంలో చాలా మంది సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ రైతులే ఒక రైతు ఒక రైతు యొక్క కేసు నువ్వు సాల్వ్ చేసేవా అది నీ దృష్టిలో చాలా చిన్నది కావచ్చు కానీ రైతు దృష్టిలో చాలా పెద్దది అతనికి ఏదైనా ఒక ఎకరం అటు ఇటు పడి పూర్వీకుల నుంచి వచ్చింది డాక్యుమెంట్స్ లేక కరెక్ట్ ఏమీ లేక ఎప్పుడో బాధపడుతుంటే నువ్వు కానీ అంతకుముందు ఎంఆర్ఓలు డేర్ చేసేయకపోతే నువ్వు కానీ అతనిదే అని తెలిసి నువ్వు అతని అతని రికార్డ్స్ లో ఎక్కించావా ఆ రైతు నిన్ను జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటాడు చాలా మంది డాక్యుమెంట్స్ లేక ఇంకా ఎక్కడ వాళ్ళని అందుకనే రిజర్వ్ చేస్తుంటారు అనమాట సో అట్లా సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అనేది ద బెస్ట్ ఉండేది డిటి జాబ్ లో ఇంకా మాక్సిమం అంటే మిగిలిన వాటితో కంపేర్ చేస్తే డిటి జాబ్ లో ద బెస్ట్ సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు నువ్వు సర్వీస్ నేను సర్వీస్ చేయాలి ప్రజలకి అనుకుంటే డిటి ఈస్ ద బెస్ట్ అండ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఇంకా మిగిలిన యాప్ చేయొద్దు కళ్ళు మూసుకొని డ్యూటీ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ పెట్టే ఫస్ట్ జాబ్ కింద ద సేమ్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రెజర్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి డ్యూటీలో సో నువ్వు ఫ్యామిలీ లైఫ్ తో ఫ్యామిలీతో గడిపే ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేసే టైం అనేది ఎక్కువ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది అది సో నీకు సొసైటీలో ఒక క్రికనైజేషన్ కావాలి నేను సర్వీస్ చేయాలి ఇంకా మంచి ఫాస్టర్ ప్రమోషన్స్ కావాలి డిటి కూడా మంచి ఫాస్టర్ ప్రమోషన్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ లో డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయిపోతాను నువ్వు డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయిపోయిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి నీకు అంటే నువ్వు ఆర్డిఓగా చేయొచ్చు లేకపోతే ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఎఫ్ఎస్ఓ ఫారెస్ట్ సెటిల్మెంట్ ఆఫీసర్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అంటే ఏ ఫీల్డ్ లో అయినా వెళ్ళచ్చు వన్స్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అయిన తర్వాత అది ఆర్డిఓగా ఉన్న క్రేజీ అంతే అంతే ఏంటంటే తను ఒక ఫీల్డ్ లో ఫిక్స
అట్లా అదే లైన్ లో వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ కమిషనర్ అట్లా వెళ్ళాలి అనమాట కానీ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ అలా కాదు డిప్యూటీ తహసీల్దార్ నుంచి ఆర్టీఓ ఎంత ఆర్టీఓ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ లోకి వెళ్ళొచ్చు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఇంకా అంగన్వాడీ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ట్రైబల్ డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళొచ్చు ఎలా అయినా వెళ్ళొచ్చు అంత స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ప్రమోషన్ మీద ఆర్టీఓ అయితే సో ప్రమోషన్స్ కూడా బాగుంటాయి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఛానల్ ఒక అతను ముప్పై లో సెలెక్ట్ అయితే ఆల్మోస్ట్ నువ్వు డిఆర్ ఓ దాకా వెళ్తావు అంటే ఈక్వల్ టు జేసి త్రీ డిఆర్ఓ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ దాకా వెళ్తారు అనమాట అది నన్న మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా మంచి ప్రమోషన్ ఛానల్ ఉంటుంది గ్రేడ్ వన్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ ఐఏఎస్ కాడ చిన్న చిన్న దాంతో కొడితే సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇలా ప్రమోషన్ ఛానల్ బాగుంటుంది రెండింటికి దీనికి దీనికి ప్రమోషన్ ఛానల్ చాలా బాగుంటుంది సర్వీస్ చాలా బాగా చేయొచ్చు ఇంకా బయట క్రేజ్ బాగుంటుంది ఈ మూడు పాయింట్స్ అనమాట బట్ నెగిటివ్ నెగిటివ్స్ ఏంటి అంటే ఛాలెంజెస్ మళ్ళీ నాకు నెగిటివ్స్ వస్తుంది ఛాలెంజెస్ ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రెజర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ చాలా ఉంటుంది పొలిటికల్లీ ఇంక్లైండ్ ఎంత తీసేసినా కానీ పొలిటికల్ గా ఛాలెంజెస్ చాలా ఉంటాయి అనమాట పీపుల్ తో ఎక్కువ గొడవ పడాల్సి వస్తుంది కొద్దిగా కొద్దిగా పీస్ఫుల్ లైఫ్ ఉండదు అనమాట ఒక రోజు ఎవరి కొద్దిగా గొడవ పడితే చాలా మంది సెన్సిటివ్ సెన్సిటివ్ పర్సన్స్ ఉంటారు చాలా మంది గొడవ పడితే చాలా డిస్టర్బ్ అవుతారు అనమాట చిన్న గొడవే కాదు వాళ్ళు బాగా ఆలోచిస్తుంటారు అనమాట అరే ఎందుకు వాడు తను అవసరంగా పెట్టుకున్నాను పెట్టుకోవాల్సి ఉంది కొంతమంది చాలా టేక్ ఇట్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంటారు తీసేసి వెళ్ళిపోతుంటారు అనమాట అది పైన నుంచి ప్రెజర్స్ ఉంటాయి పైన నుంచి ఎప్పుడు ప్రెజర్స్ ఉంటాయి ఎప్పుడు టార్గెట్స్ ఉంటాయి ప్రెజర్స్ ఉంటాయి పైన నుంచి మున్సిపల్ కమిషనర్కి డిప్యూటీ తహసీల్దార్కి నెక్స్ట్ వచ్చేసి లేట్ నైట్స్ అనమాట లేట్ నైట్స్ టెన్ అవుద్ది ట్వెల్వ్ అవుద్ది కొన్ని కొన్నిసార్లు అసలుకి క్యాంప్స్ కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు కోర్టులకు అటెండ్ కావాల్సి వస్తుంది నువ్వు రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడు అటెన్షన్ ఉండాలి అనమాట ఏదైనా ఇన్సిడెన్స్ అన్నోన్ కేసు డెత్ కేసు జరిగితే ఎప్పుడు అటెన్షన్ గా ఉండాలి అలా అలా చాలా ఉంటాయి అనమాట దాంట్లో రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా హెవీ అనమాట రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సో పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి చాలెంజెస్ ఉన్నాయి అనమాట ఆ రెండింటిని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి సో అర్థమైంది కదా సబ్ రిజిస్టర్ ఏసిటీఓ ఆల్మోస్ట్ ఒక టైప్ నెక్స్ట్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ మున్సిపల్ కమిషన్ ఆల్మోస్ట్ ఒక టైప్ దాని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి దాని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి దీని పాజిటివ్స్ ఉన్నాయి దీని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎలా డిసైడ్ చేసుకోవాలి అనేది మీ మైండ్ సెట్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది అదే చెప్పేది మీ మైండ్ సెట్ బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది ఏదో ఫస్ట్ లో ఇది బాగుంది కదా అందరు ఇదే పెడుతున్నారు అని ఎప్పుడు బెటర్ ఆగండి బి డిఫరెంట్ అంతే సో డిఫరెంట్ గా ఉండి మీ మైండ్ సెట్ కి ఏది సెట్ అవుతుందో అది పెట్టుకోండి కానీ ఒకసారి పెట్టి జాబ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత సాటిస్ఫాక్షన్ గా ఉండండి అంటే సాటిస్ఫై అన్సా సాటిస్ఫాక్షన్ లేకుండా పోవద్దు అరే అది పెట్టుంటే బాగుండు కదే బాగుండు కదా అని అనుకోవద్దు ఒకవేళ మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ లేకపోయినా అలవరుచుకోండి ఒక జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అలవరుచుకోండి అరే ఇది సూపర్ ఉంది దానిలో ఉన్న పాజిటివ్ తీసుకుని ఎప్పుడు అనుకోండి అరే ఏంది మనకి ఈ లైఫ్ అంత బాగుంది ఏ సిటీ అనుకోండి ఫైవ్ థర్టీకి వచ్చేస్తున్నాం ప్రశాంతంగా ఇంట్లో ఫ్యామిలీతో పిల్లలు పిల్లలతో చదువుతున్నాం చాలా బాగుంది కదా లైఫ్ అని చెప్పేసి అనుకోండి అంతే డ్యూటీ అనుకోండి అరే మనకున్న క్రేజ్ ఎక్కడ ఉంటుంది అసలుకి మనం బయటకు వెళ్తే తహసీల్దార్ గారు డీటీ గారు రండి రండి కూర్చొని కూర్చొని అంటారు అని చెప్పి అనుకోండి అలా అలా పాజిటివ్ సైడే వెళ్ళండి అనమాట నెగిటివ్ సైడ్ ఎప్పుడు వెళ్ళద్దు ఇప్పుడున్న బ్యాచ్ లో చాలా మంది ఎలా అంటే తహసీల్దార్ వచ్చేసి అబ్బా ఏం ప్రెజర్ రా బాబు అనవసరంగా ఏసీటీ పెట్టినా బాగుండేది లేకపోతే అనవసరంగా ఛాన్స్ వచ్చి కూడా మిస్ చేసుకున్నాను సబ్ రిజిస్టర్ పెట్టాల్సింది మంచి జాబ్ అనుకుంటారు అదే సబ్ రిజిస్టర్ గానీ ఏసీటీ ఓ గానీ డీటీలు వచ్చి వాళ్ళ బాధలు ఏం చెప్తారు అసలు రికగ్నైజేషన్ లేదబ్బా అసలు సొసైటీలో ఎవరో తెలియదు మనం ఎందుకు జాబ్ అంటే జాబ్ చేస్తున్నాం గడుపుతున్నాం మార్నింగ్ టెన్ కి వెళ్తున్నాం సిక్స్ కి వస్తున్నాం ఏమీ లేదు అని చెప్తారు సో అట్లా కాదనమాట ఏ జాబ్ లో అయినా పాజిటివ్స్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన జాబ్ వాళ్ళు ప్రిఫర్ చేయండి ఆ మైండ్ సెట్ అలవాటు చేసుకోండి వన్స్ జాయిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడు గిల్టీగా ఫీల్ కాకూడదు నేను ఇలా పెట్టాను అలా పెట్టుంటే బాగుండేది అని ఎప్పుడు ఫీల్ కావద్దు సో అది సో ఈ ఫోర్ జాబ్స్ ఇంపార్టెంట్ జాబ్స్ ఆ ఫోర్ జాబ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ತಾರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಬಾಗ ನೂರ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲೋಬಲ್ ಒನ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿ ಟಿ ಎ ಬೆಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಚಾನಲ್ ಬಾಗುಂಟದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಜೆ ಸಿ ತ್ರೀ ಕಾಲ ಜೆ ಸಿ ತ್ರೀ ದಾಖಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಸಿವಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿ ಟಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಚೇಸ್ತಾರೆ ಎಂದುಕಂಟೆ ಒಲ್ಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಕಾವಾಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿ ಎಪ್ಪು ನಿಂಚೋ ಕಲ್ಲು ಕಾಣಂಟರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಡರು ಇನ್ ಮಂಡಲ್ ಅಂತೆ ಮಂಡಲ್ಲೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ತನಲಾಗಾ ಉಂಟಾಡು ಅನಿ ಚಾಲಾ ಮಂದಿಕಿ ಒಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಅಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕಲಾಲೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಂಡಲ ಕಲಾಗಾ ಅನಿ ಬೈಟ ಸೊಸೈಟಿ ಲೋ ಕೂಡ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಾ ಒಕ 70% ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೋ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲಾಗೋ ಮಂಡಲ್ ಲೋ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅಲಾಗನೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 70% percent ದಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 70% ಸೊ ದಾನ್ನೆ ಬಟ್ಟಿ ಮೀರು ಚೂಸ್ చేసుకోండి ಸೋ ನಾಲ್ಗಿಟ್ಲೋ ಏದೋ ಒಂದು ಚೂಸ್ చేసుకోండి ಮೇ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಇದಿ ಬೆಟ್ಟಂಡೆ ಎವರು ನೇನೆ ಚಪ್ಪನ ಎವರು ಚಪ್ಪದು ಎವರು ಚಪ್ಪಿನ ವಿನದ್ದ ಅಸಲ್ಕಿ ಇದಿ ಬೆಟ್ಟಂಡೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ತೆ ವಿನದ್ದು ಆ ನಾಲ್ಗಿಟ್ಲೋ ಒಂದು ಚೂಸ್ చేసుకోండి ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಬಟ್ಟಿ ಚೂಸ್ చేసుಕೊಂಡಿ ಕಾನಿ ವನ್ಸ್ ಪೆಟ್ಟಿನ ತರವಾತ ಎಪ್ಪುಡು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕಾವದ್ದು ನೀನು ಇದಿ ಪೆಟ್ಟೆನ ಬೇರೆ ಅದು ಪೆಟ್ಟಲೇ ಅಂತ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಕಾವದ್ದು ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚೇಸ್ತಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀರು ದಾನ್ನ ಬಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟೇಸ್ಕೋಚ್ಚು ಯುವ ಪಿ ಆಡಿ ಇಪ್ಪುಡುನ ವಾಟಲ್ಲೋ ಯುವ ಪಿ ಆಡಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏ ಒಕಪ್ಪುಡು ಪೆದ್ದಗಾ ಉಂಡೇದು ಕಾದು ಕಾನಿ ಇಪ್ಪುಡು ಸಚಿವಾಲಯಂ ಸ್ಟಾಫ್ ಹಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಸಚಿವಾಲಯಂ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಂಪಿ ಎಂಪಿ ಡಿ ವರ್ಕಿಂದ ಬಂದ್ ಜಾಸ್ತರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಯುವ ಪಿ ಆಡಿ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಏ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಚಾಯತಿ ರಾಜ್ ಪಿ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಉಂಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಸಂದೆ ಎಂಪಿ ಡಿ ವರ್ಕಿಂದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನಮಾಟ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಂಗರ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಓಸಿಲ್ಗೆ ಐತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಟಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ನಿಂಚಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಜೇಸ್ ಎಲ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಪೆಂಚರ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಗಾನೇ ಸೊ ಯಂಗ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅವಸ್ತಾರ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೆದ್ದ ಇಬ್ಬಂದೇ ಮಾಡೋ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏಮಂಡು ಮಿಗಿಲ್ನ ಪೊಲೀಸ್ತೋ ಬದುಕಂಟೆ ಚಾಲ ಪ್ರಶಾಂತವೈನ ಲೈಫ್ ವೀಟನ್ನಿಟಿ ಗಂಟೆ ಮೀರು ಇವೇ ಅನ್ಕೊಂಟಾರು ವೀಟ ಗಂಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಜಾಬ್ ಅನ್ಮಾಟ ಚಾಲ ಪ್ರೆಜರ್ಸ್ ಉಂಟಾಯಿ ಚಾಲ ಅದೇ ಎಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೋ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಗುರಿ ಚಲಾ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗಾವಲೋ ಜಾಬ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೋ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಾನೇ ಉಂಟುಂದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೀ ಅದು ಸೀಸ್ ಆಡಾನಕ್ಕೆ ಬಾಗ ಉಂಟುಂದಿ ಡೈನಮಿಕ್ ಗಾ ಕೂಡ ಉಂಟುಂದಿ ಕಾನಿ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಲಾ ಅಂತಂದ್ರ ಅನ್ಮಾಟ ಅಂತೆ ಒಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿ ಎಂ ಆರ್ ಓ ಕಿ ಒಚ್ಚಿನಂತ ಲೈಮ್ ಲೈಟ್ ಮೀಕು ರಾದನ್ಮಾಟ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಜಾಬ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಸಲ್ಕಿ ಇದೆ ಚಾಲಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಜಾಬ್ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಗಾ ಲೇಕೊಂಡ ಆಪ್ತು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವೆನಕ ಉನ್ನ ಬಾದನೆ ನೋ ತೀರ್ಚಿನಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಗಾ ಮಂದು ನು ಲೇಕೊಂಡ ಜೇಸ್ತೆ ಅದೆ ಸೋ ದಾನ್ನೆ ಬಟ್ಟಿ ಮೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ನ ಬಟ್ಟಿ ಮೀ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಬಟ್ಟಿ ಪೆಟೇಸ್ಕೊಂಡಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫೀಸರ್ ವೆರಿ ಕೂಲ್ ಜಾಬ್ ಚಾಲಾ ಕೂಲ್ ಜಾಬ್ ಪೆದ್ದ ಪ್ರೆಜರ್ಸ್ ಉಂಡವು ನೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ನೀ ಕೊಂಡೆ ನೀ ನೀ ಫೈಲ್ಸ್ ನೀ ಕೊಂಡೆ ಸಂತಕ ಬಿಟೇಸ್ಕೊಂಡಿ ನೀ ವರ್ಕ್ಸ್ ಚೂಸ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ
హ్యాండ్లూమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఎండోమెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏల్వా డిపార్ట్మెంట్ ప్రొహిబిషన్ ఎక్స్ ఇవన్నీ ఒకే టైప్ జాబ్స్ కానీ డిపెండ్స్ ఆన్ వన్ సెకండ్ యువర్ మెంటాలిటీ మెంటాలిటీ మీద డిపెండ్ కావాలి ప్రొహిబిషన్ ఎక్స్ ఐస్ కొద్దిగా ఎస్ఐ ఆ ఫీల్డ్ మిస్ అయిన వాళ్ళు లేదా కొద్దిగా డైనమిక్ నేచర్ జాబ్ కావాలి కొద్దిగా చేసింగ్ లో అట్లాంటివి కావాలి ఎస్ఐలు పెట్టుకోండి ఎక్సైజ్ ప్రొహిబిషన్ ఎస్ఐలు పెట్టుకోండి అప్పుడు ఉన్న చేసింగ్ కానీ ఇప్పుడు ఎవరికి లేవు పోలీసులు కూడా తక్కువైపోయాయి చేసింగ్ సో ఇవన్నీ ఒక మైండ్ సెట్ అనమాట ఈ జాబ్స్ ని బట్టి ఈ జాబ్స్ ఇంకా వాటి తర్వాత ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి వాటి తర్వాత అది కూడా మీకు ఇష్టం వచ్చిన ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చుకోండి సో దాన్ని బట్టి డిసైడ్ కండి సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరు రిగ్రెట్ కాకూడదు అదొకటే అనమాట సో లాస్ట్ ఫైనల్ గా పీస్ఫుల్ లైఫ్ కావాలి ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి ఏం టెన్షన్ లేం అక్కర్లేదు హ్యాపీగా టెన్కి వెళ్ళే సిక్స్ రావాలి మాకు సొసైటీలో రికగ్నైజేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు సొసైటీలో రికగ్నైజేషన్ ఏమి వద్దు ఫాస్టర్ ప్రమోషన్స్ వద్దు వీటి రెండింటిలో ఫాస్టర్ ప్రమోషన్స్ కూడా ఉండవు ప్రమోషన్ ఎస్ఆర్ నుంచి డిస్టిక్ రిజిస్టర్ కావాలంటే ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ పట్టుద్ది ఏసీటీ కూడా ఆల్మోస్ట్ అంతే ప్రమోషన్స్ కూడా అంతకుముందు కొద్దిగా ఫాస్ట్ ఉండదు కానీ ఏసీటీ కూడా ప్రమోషన్స్ కొద్దిగా ఫాస్ట్ లేవు అనమాట కనీసం ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ వస్తే కానీ ప్రమోషన్ ఉండదు నెక్స్ట్ మాకు సొసైటీలో రికగ్నైజేషన్ కావాలి మేము ఏ ఛాలెంజ్ అయినా ఫేస్ చేస్తాము పొలిటికల్ గా ఏ ఛాలెంజ్ వచ్చినా కానీ మేము ఫేస్ చేయగలము మాకు కొద్దిగా రిలేటివ్స్ లో క్రేజ్ ఉండాలి ఎవరు బయటికి వెళ్ళినా గుర్తుపట్టాలి రాత్రి పన్నెండు అయినా పర్లేదు నేను ఫేస్ చేస్తాను రాత్రి ఒకటైనా నేను వర్క్ చేస్తాను నా కింద కొద్దిగా స్టాఫ్ ఉండాలి వాళ్ళు నేను చెప్పిన మాట వినాలి పైన నుంచి ఎంత ప్రజెస్ వచ్చినా నేను ఫేస్ చేయగలను రాత్రి పూట పది గంటలకి తొమ్మిది గంటలకి టెలికాన్ఫరెన్స్ వచ్చినా నేను చూసుకోగలను అనుకున్న వాళ్ళు మెయిన్ సర్వీస్ నేను చేయాలి పూర్తి సర్వీస్ చేయాలి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండే సర్వీస్ జాబ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు బ్లైండ్ గా డిప్యూటీ తహసీల్దార్ మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈ ట్వంటీలో ఒక దానికి వెళ్ళండి ఇంకా ఏమీ వద్దు ఇంకా ఆప్షన్స్ యువపిఆర్డి ఉన్న వాటిలో చాలా మంది ఇప్పుడు స్టాఫ్ ఉన్నారు కాబట్టి మంచి క్రేజీ జాబ్ ఇది కూడా నెక్స్ట్ ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూల్ జాబ్ ఏఎల్ఓ అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ అది కూల్ జాబ్ ఎక్సైజ్ ఎస్ఐ అది కూల్ జాబ్ వీటిలో మీ మైండ్ సెట్ బట్టి ప్రిఫరెన్స్ తెచ్చుకోండి సో మీకు ఆల్మోస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీ మైండ్ సెట్ బట్టి డిసిషన్ తీసుకోండి ఇది ఫస్ట్ బెటర్ అండి ఇది సెకండ్ బెటర్ అండి నేను ఎప్పుడు చెప్పాను ఎవరు చెప్పినా వినొద్దు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే అనమాట నేను చెప్పబోయే కదా ఎవరు చెప్పినా వినొద్దు బయట వాళ్ళని అసలు ఫాలో కావద్దు మీ మైండ్ సెట్ మీ జాబ్ సెన్సిటివిటీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉండాలి కాబట్టి బాగా డిసైడ్ అయ్యి బాగా ఆలోచించి పెట్టండి ఫస్ట్ లో ఏదో ఫ్లూక్ లో పెట్టేస్తారు ఫ్లూక్ లో పెట్టేసిన చివరిలో ఏంటంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు ఫార్టీ ఇయర్స్ జాబ్ చేయాలి కాబట్టి చదవడం ఎంత ఇంపార్టెన్స్ చదవడం సంవత్సరం చదివితే జాబ్ గురించి నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఏది పెట్టాలో డెసిషన్ తీసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఒక టూ డేస్ ఆలోచించి త్రీ డేస్ అయితే వన్ వీక్ ఆలోచించండి ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉండేదానికి వన్ వీక్ ఆలోచించిన ఏం కాదు ఆలోచించి మీకున్న సర్కిల్ లో ఎంక్వైరీ చేసి అప్పుడు జాబ్ ఏది పెట్టాలో ఏది పెట్టకూడదో డిసైడ్ కానీ అప్పుడే మంచిగా మీరు ఫార్టీ ఇయర్స్ మీరు అనుకున్న ఫీల్డ్ లో నచ్చినట్టుగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట సో జాబ్ అంటే ఫైనల్ గా ఎలా ఉండాలంటే ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు బయటికి వెళ్దామా జాబ్ చేయడానికి నేను వెయిట్ చేయాలి అలా ఉందంటే మీరు పెట్టిన ఆప్షన్ మీరు చూస్ చేసుకున్న పాత చాలా సక్సెస్ అనమాట జాబ్ అనేది ఎప్పుడు ఇష్టంతో చేయాలి ఇష్టం లేకపోతే బయటకు వచ్చేయాలి ఆ రెండు ఆప్షన్స్ ఇంకా ఏమీ లేదు సస్టైన్ కావడానికి వన్ ఇయర్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ సస్టైన్ అవుతావు లేకపోతే నీ ఫేస్ ని పెట్టుకొని చేసేస్తావు అంటే బయట నీ వెనక వెనక ఇష్టం లేకపోయినా చేసేస్తావు ఫార్టీ ఇయర్స్ సస్టైన్ కా సస్టైన్ కావాలంటే లైఫ్ అనేది మీనింగ్ ఉండదు సో ఆల్ ది బెస్ట్ గాయస్ బాగా ప్రిపేర్ కండి కబీన్ ఎడ్యుకేషన్ ని నేను ఎంతో ప్యాషన్ తో స్టార్ట్ చేశాను అదే ప్యాషన్ ఉండడానికి కంటిన్యూ చేస్తాను మోర్ మోర్ ఇంకా చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ ప్లాన్ చేస్తున్నాం మాక్సిమం యూస్ఫుల్ ఉండే వీడియోస్ అన్ని కబీన్ ఎడ్యుకేషన్స్ లో ఫ్రీగానే ఇస్తాం ప్రస్తుతానికి
ఏమీ ఛార్జ్ చేయము అనమాట సో దీని వెనక మీకు నేను అక్కడనే కనపడచ్చు ఎందుకంటే నేను టీచ్ చేస్తున్నా కాబట్టి కానీ దీని వెనక కష్టపడి చేసే స్టాఫ్ చాలా మంది ఉన్నారు ఎప్పటికప్పుడు మైండ్ మ్యాప్స్ చేయాలన్నా ఎప్పటికప్పుడు టాపిక్స్ రెడీ చేయాలన్నా అవి చాలా కష్టం డయాగ్రామ్స్ తీసుకొని నీట్గా వాటిని రిప్రజెంట్ చేయాలన్నా మ్యాప్స్ గీయాలన్నా ఇవన్నీ చాలా చాలా ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి ఎన్నో సాఫ్ట్వేర్లు వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసి అది చేసి ఎంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి అన్ని పీడిఎఫ్లో సెట్ చేసి పెట్టేసిన స్టాఫ్ చాలా మంది వర్క్ చేస్తున్నారు ఒకరి కాదనమాట సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ కండి సో నేను ఎప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ కమ్మని కూడా చెప్పను మీ ఇండివిజువాలిటీ వదిలేస్తాను మీకు నచ్చింది అంటే సబ్స్క్రైబ్ కండి నా నేను సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఇదే సబ్స్క్రైబ్ అయితే గ్రూప్ టూ వస్తుంది లేకపోతే వేరే జాబ్ వస్తుందని కాదు వీడియోస్ చూడండి మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ అండి నచ్చకపోతే ఓన్లీ స్కిప్ చేసేయండి ఏదైనా సరే సబ్స్క్రైబ్ కావద్దు సార్ నచ్చకపోతే సో ఆల్ ది బెస్ట్ హోప్ యూ విల్ డూ బెటర్ ఇన్ ఎగ్జామ్స్ అండ్ లైఫ్ థ్యాంక్స్ లాట్ కీప్ వాచింగ్ బాయ్